مستر كلنا عارفين ان بعد العقل بستخدم هوم او بعد طيب انت هوم وكمان ينفع تستخدم ويتش بتاع غير عاقل بعد المكان او الزمن هل ينفع ان انا احذف ضمير الوصل من غير ما المعنى يتغير كل دي اسئله هنجاوب عليها النهارده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللي بيشوفنا للمره الاولى معكم مستر محمود خضر في قناه انجليزي والنهارده هنراجع مع بعض الوحده الثالثه وهي بتتكلم عن الريلاتيف كلوزز ايه هي الريلاتيف كلوزز او ايه هي عبارات الوصل عبارات الوصل هي جمله لوحديها ما لهاش معنى ولكن انا بستخدم الجمله دي عشان اصف اسم موجود في جمله اساسيه يعني اذا عبارة الوصل هي مش الجملة الأساسية، لا أنا بستخدمها لإضافة معلومة عن اسم في الجملة الأساسية، ممكن الاسم اللي في الجملة الأساسية يكون عاقل أو غير عاقل، يكون مكان أو يكون زمن. وفي حلقتنا النهاردة لما هنتكلم عن الريلاتيف كلوزز هنقسم حلقتنا لأربع أجزاء. في الجزء الأولاني هنتكلم فيه عن الريلاتيف برونونز. في الجزء الثاني هنتكلم فيه عن special relative pronouns يعني ضمائر وصل خاصة لها يعني شكل مختلف عن الضمائر اللي احنا نعرفها الجزء الثالث هنتكلم فيه عن حاجة اسمها non-defining relative clauses اللي هي عبارات الوصل اللي هي لا تقدم معلومة أساسية ودي حاجة مهمة جدا وعندنا الجزء الأخير وده برضه من الأجزاء المهمة هنتكلم فيه عن neglecting relative pronouns حذف أو متى يمكن حذف أو إيه الشكل لما بحذف اللي هو the relative pronoun ضمير الوصل واللي بيميز عبارة الوصل إن هي دايما بتبدأ بحاجة اسمها relative pronoun إيه هو relative pronoun اللي هو ضمير الوصل؟ إيه هي ضمائر الوصل؟ خلينا نتعرف عليها. هنلاقي إن مع العاقل بستخدم هو ذات هوم هوز. أما مع غير العاقل بستخدم ويتش ذات هوز. مع المكان بستخدم وير أو ويتش. مع الزمن بستخدم وين أو ويتش. بعد ما اتكلمنا عن الريلاتيف برونونس بصورة عامة خلينا بقى ناخد كل جزء لوحدي. الجزء الاولاني اللي هنتكلم عنه اللي هو العقل، الريلاتيف برونونز اللي بستخدمها مع العقل. يبقى زي ما احنا شايفين هنا عندنا بيرسون اللي هو العقل، عندنا بنستخدم مع البيرسون مع العقل هو ذات هو هوز. طيب خلينا بقى نعرف دلوقتي ايه الفرق ما بين كل واحده من دول وامتى استخدم كل واحده من دول. في البدايه انا هستخدم هو او ذات. إذا كان البيرسون ده، إذا كان العاقل ده في عبارة الوصل فاعل أو مفعول. إزاي فاعل أو مفعول؟ يعني خلينا نشوف أمثلة. لما نقول مثلا عادل هو أو ذات ليفز نيكست دور إز بايلوت. طيب أنا هنا عندي هو أو ذات ليفز نيكست دور هنا عادل في عبارة الوصل هنا هو هو فاعل. نشوف مثال لما تكون مفعول. لما اقول عادل هو او ذات يو ميت يستردي اللي انت قابلته امبارح از ماي كازن. لو بصينا هنا هنلاقي بقول هو او ذات يو ميت يستردي. اذا هنا عادل في عبارة الوصل هو اوبجكت هو مفعول. اوكي؟ طيب يبقى اذا خلاص انا عرفت ان انا هستخدم هو او ذات لما يكون البيرسون ده في عباره الوصل فاعل او مفعول. طيب هستخدم هو امتى؟ هستخدم هو لما يكون البيرسون ده في عباره الوصل بس مفعول مش فاعل. يعني لما نقول عادل هوم يو ميت يسترداي از ماي كازن هنا استخدمت هوم لان عادل في عباره الوصل هو اوبجكت مفعول. وكمان من الحاجات اللي بتميز هوم عن هو او ذات البريبوزيشن حرف الجر ان انا مع هوم ينفع ان انا استخدم حرف 
جر عبارة الوصل زي ايه المثال؟ لما اقول عادل whom I told you about عادل whom I told you about is a pilot او ممكن اقول عادل about whom جبت هنا ال preposition who عادل about whom I told you is a pilot أما بالنسبة لهوز فهوز أنا بستخدمها to express position للتعبير عن الملكية فإذا هوز لازم يكون بعدها نعم لازم يكون بعدها اسم عشان يكون الاسم ده ملكية لهذا الوضع person أوكي زي ما نقول في المثال عادل هوز كار جاي بعد هوز نعم عادل هوز كار از ريد از ا بايت اوكي اما بالنسبه للرابل اوبجكت قلنا بنستخدم ويتش ذات هوز طيب هستخدم ويتش او ذات لما يكون الاوبجكت اللي هو غير العاقل سواء كان في عبارة الوصف فاعل أو فعول ما عنديش فيه أي مشكلة. نشوف المثال لما نقول I bought a car. I bought a car. Car هنا object. Okay. I bought a car which at that was very expensive. Okay. يعني أنت which at that هنا. طيب. أما بالنسبة لبوز برضه بستخدمها للملكية، إيه ده يا مستر؟ هو غير العاقل اللي ملكية؟ آه دي ملكية، هي مش العربية ليها دبان، مش البطة ليها رجلين، مش الكلب ليه دالي، إيه يبقى إذا أنا عندي أوبجيكت برضه ليه ملكية، برضه لما هستخدم موز لازم يكون في ناوي ملك الأوبجيكت، أوكي؟ اللي هو غير العاقل ده، يعني لما أقول ذا كات هوز Eyes, eyes. ملكية للكات. The cat whose eyes are blue. دي نقطة جميلة جدا. Okay, is eyes. تقول ملكية. أما بالنسبة بقى للمكان، فقلنا إن بعد المكان هستخدم where أو which. طيب، إمتى هستخدم where وإمتى هستخدم which؟ حاجة مهمة لازم نركز فيها. طيب، هستخدم where لما تكون الريلاتيف كلوز عبارة الوصل تتكلم عنه طبعا ما يحدث او ما حدث في المكان ما يحدث او ما حدث في المكان على سبيل المثال لما نقول مثلا اكس وير اي واز بورن اللي انا اتولدت فيها بعد وير اي واز بورن انا اتولدت في الاسكندريه اوكي او ما حدث في المكان يبقى اكس وير اي واز بورن اوكي از ا بيوتيفول سيتي أو مثال آخر لما أقول the restaurant where I meet my friends مع where I meet my friends ما يحدث في هذا المكان يبقى the restaurant where I meet my friends is a nice place مكان رائع هستخدم which أنت بقى في حالة من الاثنين عند التحدث عن المكان على في فرق هنا ما يحدث أو ما حدث في المكان لكن هنا بتكلم عن المكان نفسه، اوكي؟ طيب نشوف مثال او في الاول نقول التحدث عن المكان او يكون في بروبوزيشن يكون في حرف رقم. طيب بالنسبه للتحدث عن المكان لما يجي يقول مثلا اليكس او الكسندريا which I visit every summer. طيب بعد which I visit طيب I visit what؟ انا بزور ايه؟ انا بزور اليكس يبقى اذا هنا انا بتكلم عن اليكس عن المكان. Alex, Alexandria, which I visit every summer, is or has, we can say, has beautiful beaches. يعني فيها شواطئ جميلة جدا. تمام؟ أو مثال آخر ممكن أقول the park اللي هي الحديقة, which is on TV. الحديقة اللي هي معروضة في التلفزيون اللي بينا في التلفزيون جاية في التلفزيون دل دلوقتي. يبقى مع which هنا بتحدث عن مكان. بقول which is on TV. هو إيه المعروض في ما هي الحديقة، أوكي؟ is uh, is near my house. أما بالنسبة لحرف الجر فنشوف برضه مثال، لما أقول أكس إن ويتش، إذا جبت بروبوزيشن، جبت حرف جر إن ويتش، 
in which we stay uh, we stay for the summer we are now what we have in Agnesif okay our official rule is is a beautiful city if there isn't any study which when we come back to the time or when we come to the preposition after and in terms of the time برضه نفس الكلام زي ما قلنا مع البلايس مع المكان برضه هستخدم وين ويتش هستخدم وين امتى لما تكون الريلاتيف كلوز عبارة عن وسط بتتكلم عن ما يحدث او ما حدث في هذا الزمن في هذا الزمن زي ما بقول اوجست اوجست ده اللي هو شهر اغسطس طبعا ده تبع تايم اوجست وين اي واز بورن When I was born is a summer month. Shall I make sure? A safe. The student when they did not. Zakar is not having that. He had a shock. Okay. The student which when I am going to tell you about the time of the summer that I will borrow when we will be composition hard work. They did. When I will borrow August. Okay. Which is a summer month. Oh, we can say August. Which is very hot. Here is very hot. Hey, I'm gonna tell you what I mean. Tell me about August. You know, August, which is very hot, is a summer month. Okay. Mungkin barda is that in preposition half bar. Mungkin ul August. In which? Like na kafi taba na months na shur. But that the preposition don't end. You know. Okay. You know, August. In which we visit Alex. In which we visit Alps is a summer month. Okay. We have a good skill. Then we can tell you any special relative pronouns. So how about the name? And then what? And then why? In the study what? In the study why? Can relative pronouns? Yani can the why means? In the study what? Say ma. Maktoub hena. In the study what? لما يكون الاسم اللي احنا بنوصفه في الجملة الأساسية مش موجود. يعني احنا في الضمائر اللي فاتت دي كلها كنا بنستخدم هو او ذات او هو او هوز لما يكون قبلها العاقل بستخدم واتش او ذات او هوز لما يكون قبلها غير العاقل لكن هنا عندي وات هستخدمها لما يكون مفيش الاسم الموصوب غير موجود زي مثلا لما نقول I didn't understand what he explained I didn't understand what what فين الاسم الموصوب مفيش اسم موصوب I didn't understand what he explained. Okay. طيب بالنسبة لwhy هستخدم why لما يكون في قبلها كلمة reason يعني reason reason معناها سبب فهستخدم why for good كلمة reason لما أقول I don't know the reason ما أعرفش السبب I don't know the reason why he has left يعني أنا مش عارف إيه سبب مغادرته يبقى إذا نستخدم وات لما يكون الاسم الموصول غير موجود أو هستخدم وات لما يكون فيه كلمة ريزن وفي الجزء التالت زي ما قلنا كده هنتكلم عن حاجة اسمها non defining relative clauses يعني ايه non defining relative clauses؟ يعني عبارات وصف لا تضيف معلومة أساسية عن الاسم يعني من الآخر عبارات الوصف دي جاية بتدي كلام وخلاص ما بتضيفش معلومة أساسية أو يعني ما بتديناش كلام مهم تمام؟ طيب في الـ non-defining clauses uh, دي لها شكل معين لازم نكون عارفين إيه هو بقى الشكل ده؟ إن هي بيكون في كومة يعني الـ relative clauses بيكون في كومة تمام؟ وخلي بالكم بقى هنا هنلاقي إن ضمائر الوصل كلها هتروح عاملة جلاشة بقى مع مين؟ مع ضمير الوصل اللي هو إيه؟ ذات تقولوا لا استنى بقى احنا هنا في عبارة الوصل اللي ما بتضيفش معلومة أساسية مش هينفع إن أنت تيجي تمام؟ فعشان كده هنلاقي في النان ديفاينينج ريلاتيف كلوزز ما ينفعش إن احنا نستخدم ذات نشوف الأمثلة ماي أنكل كوما هو أي لاف ماتش اللي أنا بحبه كتير إيه المعلومة الجديدة عن ماي أنكل؟ ما فيش معلومة جديدة أوكي Works as a teacher. You should be very tiny. Friday, which comes after Thursday. You move on. The day after the Friday. 
الخميس دي معلومه هنا جديده ما فيش معلومه جديده تحسي ان عماره الوصل هنا الفنان حماد هلال في نفسها كده مع احترامي الشديد طبعا للفنان حماد هلال على راس من فوق بس هنا عشان ما فيش يعني معلومه اساسيه جديده فاستخدمنا اللي هي الكومنتس اللي هي الفصلات وما ينفعش ان انا استخدم ذات طيب بعد ما ضمائر الوصل هنا عملت الكلاشة مع ذات ذات بقى قالت خلاص هم اللي بدأوا اللي دي كان قصدي انا برضه هعمل معاهم نفس اللي عملوه جت ذات قالت لهم طيب تعالوا بقى لو انا الجمله عندي الجمله الاساسيه فيها بروناون ضمير زي الضمائر دي يعني everything anything something nothing everybody somebody anybody nobody اللي هي pronouns دي او في عندي superlative is superlative دي اللي هي صيغه التفضيل لما بقول مثلا the best the tallest the shortest دي صيغه التفضيل او adjectives الصفات اللي هي عدد الكميات زي many few much little ذات بقى قالت لهم ثواني بقى اقف عندكم لو في في الجمله الاساسيه حاجه من الثلاث حاجات دي انا بس اللي هشتغل ما حدش فيكم هيشتغل اوكي وتعالوا مع بعض نشوف امثله فيها ذات بتشتغل لوحديها ومش هينفع نستخدم حد غير ذات يعني نقول المثال لو بقول everything that tar او everything that belongs to tar كل شيء ملك لتار اهو everything that مش هينفع غير that everything that belongs to tar was stolen yesterday طيب نجيب مثال اخر لما اقول this is the best film the best superlative this is the best film uh, that I have ever watched برضه استخدمت هنا that وفي الجزء الرابع والاخير اللي بنتكلم فيه عن حذف ضمير الوصل وايه الشكل لما بحذف ضمير الوصل هل المعنى بيتغير ولا ونركز فيه لان ده جزء مهم جدا احنا عشان نهدف ضمير الوصل اوكي في عندنا ثلاث احتمالات الاحتمال الاول ان يكون الضمير بيحل محل المفعول الاحتمال الثاني ان الجمله تكون يعني مبني للمعلوم او مبني للمجهول ده الاحتمال الثالث لما يكون الضمير يحل محل المفعول تعالوا كده نقرا الجمله هنا اعدل اي تولد يو اباوت از ابايت طيب انا المفروض ان كان في هنا ضمير وصل اللي هي هوم ليه؟ عشان في بروفيشن في حرف جر تمام؟ طيب ضمير الوصل ده كان مكانه فين؟ مكانه هنا خلاص عن العلامه الحمراء دي اوكي؟ يعني الجمله في الاساس كان عادل هوم اي تولد يو اباوت از ابايت طيب انا لقيت ان في عماره الوصل هوم بتحل محل المفعول فقدرت ان انا احذفها قلت عادل I told you about is a pilot الجملة ما فيهاش أي مشكلة. إيه الاحتمال التاني؟ لما يكون عبارة الوصل جملة عادية مبني للمعلوم. بنعمل إيه؟ بنحذف ضمير الوصل، بنحول الفعل اللي بعد ضمير الوصل لجيرارد لفعل المفروض أي جي. تعالوا نبص الجملة هنا. The man sitting beside me yesterday was a thief. الجملة كانت مؤسسها The man Who sat التصريف الثاني من sat عشان كان yesterday في الماضي. Okay. The man who sat beside me yesterday was a thief. شفت who حولت sat التصريف الثاني ل sat. والاحتمال الثالث عندنا ان تكون a relative cause passive مبني للمنقول هنا the boy punished yesterday was guilty. الولد العاقب بالامس كان مذنب ده بنقول الكلمه الاساس بتاعها يعني. The boy who was punished was punished passive. اوكي طب انا بقى لما حذفت هو هل خليت was punished؟ لا حذفت هو وحذفت اللي هي was verb to be. خلي بالك يبقى اذا انت عندك في الباسف في المجهول مش بتحذف بس اللي هو الريلاتيف بروناون لا بتحذف مع verb to be اوكي ما ننساش الكلام ده دي من اهم الاجزاء واكثر الاجزاء اللي بيجي فيها الامتحان. حبايبي اتمنى ان احنا نكون استفدنا من مراجعه درس النهارده اللي بيتكلم عن الريلاتيف كلوزز 
طبعا انا زي ما قلت لكم قبل كده اللي عنده اي سؤال او اي استفسار او اي تعليق حاجه مثلا هو فاهمها بطريقه وعايز يقنعني بيها او انا اقنعه يقدر يكتب لي في الكومنتس في التعليقات طبعا هيكون في عندنا حلقه عن الاكسرسايز الخاص ب اللي هي الدرس ده فانا هسيب لكم اللينك في الديسكربشن تحت السلام عليكم